Vous avez déjà entendu parler de cette technique d'allumage du feu Oui, il faut que ton lanterne. Ah ouais c'est bon. Que va-t-il se passer réellement là en bas ça ah, il se dit, ça passe rien, je ne monte pas. Ça, ça, va ça, va chauffer, ça va chauffer à 450 degrés. Il y a une poudre de bois qui tombe dans le trou d'à côté. Et si je souffle, je vais obtenir une braise rouge, comme la madou tantôt. L'herbe séchée et les flammes. Seulement, si je fais ça comme ceci, ça va durer longtemps. Hein. On n'a pas ça comme une nuit. Hein. Bon. Il y en a un autre plus malin qui aurait pu inventer. Ceci, c'est quoi que ça Pas du tout, pas de chance. Toi. <rire> as pas de chance, toi. Ici, c'est un arc sans flèche. Il a fallu attendre 10 000 ans avant Jésus-Christ pour trouver la flèche. C'est un archer à feu. L'archer du violon, il n'a pas de flèche. Hein. Bon, Et ça, c'est du bois de l'ortie, des tendons, des boyaux d'animaux tressés. Quoi Les, les raquettes de tennis, les cordes de guitare et de violon au siècle passé, c'était des boyaux de chat. De chat Oui, tout le monde était musicien, on ne trouvait plus de chat. <rire> bon. Ça, c'est un os de pied de vache. Ah. Oh. Bon, oui, non, 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 restez avec moi. Je vais prendre l'os du pied de vache et le mettre là. Et notre amie, Sarah, que va-t-elle faire avec son papy Eh bien, elle va faire ça très vite. Ça, je veux pas faire. Si, 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 Sarah. Je suis persuadé que si. Mais seulement, il y a des conditions entre nous deux. Tu ne peux pas faire ça, ni ça, ni ça. Tu dois rester bien parallèle à la table. Allez, ma petite. Allez, c'est ton grand Non, tiens, alors, ici. Voilà. Et on y va grand coup, hein. Allez, sur toute la longueur de la corde. Allez, on y va. Voilà, allez. Allez. On doit jouer les musclés comme... Les musclés comme un spéculoos. Allez, on y va. Allez. Allez, Sarah. Tu dois faire pipi, non, hein. Aïe, 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 aïe. Pauvre feu, pauvre misère. Mais ne rigole pas, tu perds tes moyens. Bon, j'appelle la prof, ça continue, hein. C'est le prof qui va continuer, hein. Allez, allez, on y va beaucoup, là, après je reprends. Elle est belle, là, tiens. Regardez le tas de poules. Vous voyez, regardez le fumant encore. Vous avez vu Si on avait soufflé tout de suite dessus, la braise se trouve en dessous. Seulement, c'est dur, hein, Sarah D'accord. J'ai pensé à toi. Je t'ai rapporté un briquet moderne, ça. Oh. <rire> Ça, ça va aller, Sarah. Allez, j'ai commencé. J'ai commencé. Ça fume Presque. Allez, Sarah. Allez. Avec les grands-pères, faut commencer. Vas-y doucement, molto bene. Allez, allez, je, la, je lâche. Ah, mais c'est bien. Bon, attendez, on va reprendre. Mets tes mains, mets tes mains, là, je vous prends sur la planche. Il faut horizontal, hein <rire> Bon, ben c'était quand même, on peut l'applaudir quand même. Ah, oui. Merci Sarah. Ah, je crois que je vais engager, mais enfin. Dites, que faisait-elle comme mouvement Non, 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 Le mot commence par P ou M Pompé Non, elle n'est pas pompée. Pompée Pompé. Pompé. C'est comme si elle pompait de l'eau. Ceci s'appelle une drille à pompe. Il y a quelques dizaines d'années, les aborigènes d'Australie se servent encore de ceci. Peut-être bien que notre ami l'homme debout a peut-être aussi inventé une machine. Mais depuis 500 000 ans, la machine est dit... Ah. Et on m'a dit disqualifié. <rire> Mais papa, j'ai du football. Bon, quand je vous dis le mot celte, ça représente quoi pour vous Ouais, c'est un peuple, hein C'est un peuple qui vient d'Autriche et de Suisse. Ils vont envahir une grande partie de l'Europe. Les Romains les appellent les Gaulois. Les Celtes nous apportent un nouveau métal qu'on appelle le troisième. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Les Celtes ont fabriqué le briquet. Le briquet est né. Ça, c'est le faux briquet. Ça, c'est le bébé, là, c'est l'arrière-arrière-grand-père. Je vais prendre un silex. On vient de temps en temps au silex. Super briquet, hein Ça, c'est du briquet. Bon, regardez ce que les Romains vont faire. Les Romains vont encore se servir de ce briquet. Et les Romains, eux, 
que vont-ils faire les Romains Ils vont tremper le champignon, rappelez-vous, dans le souffle. Il faut aller chercher dans la force avec des, 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 des os, là, ça va être gay, là. Bon, allez, on y va maintenant. Il ne sait pas ce que vous pensez. Voilà, attendez, hein. Voilà, ça y est, il y a une flamme bleue, vous approchez, qui sont très mauvais. Ça, c'est pire que les poudres de mon grand-père. Et vu Voilà. Super déodorant, hein Mais vous voyez, dans les pays où il y a des éruptions volcaniques, ça vient du volcan, le souffle. Ben, c'est l'odeur qu'on sent des kilomètres à la ronde. Ça ne doit pas être très très bon pour la santé. Hein. Voilà. Voilà, on va former en fait une boule avec ça. Essayez de ne pas avoir trop de l'air à l'intérieur. Voilà. On va donc ici mettre euh, tout en mouvement et on va commencer à centrer la boule ici bien dans le centre du mouvement du tout. Au début, vous n'allez pas voir beaucoup parce que mes mains sont autour de, de l'argile. Maintenant, on va l'ouvrir. Agrandir l'ouverture un petit peu. Et voilà, ici j'ai donc le début d'une poterie, on va donc maintenant pouvoir rentrer avec une main à l'intérieur, l'autre main je vais placer à l'extérieur, on va écraser l'argile un petit peu dans la, le doigt un petit peu dans l'argile, on va tirer l'argile vers l'eau. Vous voyez, l'argile réagit tout de suite sur la pression des doigts. Et je tire donc encore une fois, vous voyez l'argile qui monte, et ce qui est beau à l'argile, c'est que c'est pour élastique, on peut tirer dessus, on peut ramincir les parois et donc agrandir le récipient. Couper un tout petit bout. Voilà. Comme ça, je sais. La poterie n'est pas finie, hein. vous voyez, le pied n'est pas fini. Il y a toutes les lignes encore sur les parois. Euh, on va d'abord le laisser sécher un petit peu, que ça durcit un petit peu. À ce moment-là, je peux le reprendre, je peux le remettre sur le tour. Je fais tourner le tour et on peut donc enlever l'argile qui a trop et bien lisser l'extérieur. Vous voyez, ceux-là ceux sont bien lissés. Après, on prend le pot, on l'enlève du tour et on le met à l'envers. Comme ça, le pied est fermé. Une fois qu'ils sont bien secs, on va penser à les cuire. Et pour les cuire, on dispose... Euh, d'un four miniature ici pour montrer comment leur four était fait. Leur four c'est donc euh, ici à trois endroits certainement dans les environs où ils avaient donc ce modèle de four qu'on a trouvé lors des fouilles. Les poteries sont placées à l'intérieur. Un vrai four c'est contenir à peu près 250 de ce modèle de poteries. 5-6 heures bien chauffées, bien mettre du bois sur le feu. À ce moment là on voit que les poteries à l'intérieur deviennent rouge vif. À ce moment là quand elles sont bien rouges comme ça, on sait donc qu'on est à 850 à 900 degrés. Et à ce moment-là, on peut arrêter la cuisson. À ce moment-là, on met plus le bois sur le feu, on laisse éteindre le feu tout doucement, et le lendemain, le four est assez refroidi pour récupérer la poterie. Et à ce moment-là, on peut les utiliser. On peut mettre l'eau et tout ça dedans, ça résiste.